இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆசிட் இல்லை ஆம்லம் குடித்ததுனால இந்த உணவு குழாய்க்கு இறப்பைக்கு எந்த மாதிரி பாதிப்பு வரும் அதை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போது இந்த ஆசிட் இல்லை ஆம்லம் இல்லை பாத்ரூம் க்ளீனிங் ஃப்ளூயிட் ஹார்பிக் குடிக்கிறது நாங்கள் எங்கள் ப்ராக்டிஸில் நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கறது உண்டு இது வந்து ரெண்டு வகையாக நடக்கும் ஒன்று வந்து குழந்தைங்க வந்து பை மிஸ்டேக் இந்த பாத்ரூமில் இருக்கிற ஆசிட் வந்து தண்ணி அப்படின்னு நினச்சி குடிக்கிறது உண்டு ரெண்டாவது கொலை முயற்சியில் இளம் பெண்கள் எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போதோ இல்லை சில பெண்கள் வந்து அங்கே வீட்டில் சண்டை போடும்போதோ இந்த மாதிரி ஆசிட் குடித்து அது அவதிப்படுறாங்க இது ஆசிட் வந்து பொதுவாக வந்து யாரும் கொள்ளாது அதாவது இட் டசன் கில் எனி ஒன் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆசிட் வந்து ஒரு சிலர் வந்து வாயில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே துப்பிடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இப்படி முழுங்கிடுவாங்க முழுங்கினவங்களும் தான் பிரச்சனை அதிகம் ஏன்னாங்க அது உள்ளுக்கு உணவு குழாய்க்குள்ளே போயிட்டு வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு நிறைய பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் இவங்க பொதுவாக வந்து ஒரு சிலர் மூச்சு கஷ்டத்தோடையும் ஒரு சிலர் வந்து ரத்த வாந்தியோடு தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு வர்றது உண்டு அது இப்போ நாம் என்ன செய்வோம்னா அவங்கள உடனே அந்த எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்குன்றது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அது எல்லாமே ஒரு சில ஒரு சிலருக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ்ன்னு சில மருந்து கொடுப்போம் அதனால் இந்த தொண்டையில் வீக்கம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி இந்த மூச்சு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலி இவங்க வந்து ஒரு சிலர் நிறைய ஆசிட் குடிச்சதுனால வயிற்றுல வந்து ஒரு பெரிய ஹோ ஹோல் ஏற்பட்டு இமிடியட்டியாக நாங்கள் எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையெல்லாம் வந்திருக்கு பட் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பழுக்க வைக்கிறது கஷ்டம் பட் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் தான் குடிப்பாங்க நிறைய குடிக்க மாட்டாங்க அதில் என்ன ஆகுனா அது உணவு குழாயை பாதிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் ஓரளவுக்கு தண்ணி குடிக்கிற பால் குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அப்போ தான் அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க பட் யூஸ்வலி நாலாவது வாரம் அதாவது இந்த மாதிரி ஆசிட் குடித்த ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு மெதுவாக அவங்க சாப்பாடு முன்னேற முடியாது பட் டைம் போக போக தண்ணியும் குடிக்க முடியாது ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் அதனால் இவங்க என்னென்னா கூட எப்போவுமே கையில் ஒரு கப் வச்சுருப்பாங்க துப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா எச்சில் கூட முடங்க முடியாத ஒரு பொசிஷன் அப்போ தான் அவங்க திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணி நீண்ட நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் வராமல் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே வெயிட் குறைஞ்சிட்டே போ போகும் ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோலாம் சர்வசாதாரணமாக வெயிட் குறைஞ்சிடும் டாக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது டாக்டர்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உணவு குழாயை பாதிச்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு இறப்பை பாதிச்சிருக்குன்றது ஒரு சில டெஸ்ட்டுகள் மூலிமா கண்டுபிடிக்கிறது உண்டு பேரியம் எக்ஸ்ரே அப்படின்னு ஒரு வாய் வழியாக ஒரு மருந்து கொடுத்து நாங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம் அதில் உணவு குழாயை வந்து எந்த அளவு கலப்பு இருக்குது முழுசாக அடைச்சி அடைச்சிட்டு இருக்கா இல்லை அந்த அந்த மருந்து வந்து இறப்பைக்குள்ளே போகுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அது மாதிரி பார்க்கையில் எங்களுக்கு பு என்ன புரிய வரும்னா அந்த அந்த ஸ்ட்ரிக்சர் அதாவது அந்த அடைப்பு எந்த எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது எத்தனை இடத்துல அடைப்பு இருக்குதுன்னு தெரியும் அது வச்சு தான் நான் மேற்கொண்டு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது அது பொதுவாக இந்த நாலாவது வாரத்தில் அஞ்சாவது வாரத்தில் வரும்போது எங்களால் முடிஞ்சதுன்னா நாங்கள் எண்டோஸ்கோப் மூலியமா ஒரு வயர் மாதிரி உணவு குழாய்களை விட்டு டைலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு சில உறுப்புனால் அந்த விரிவாக்குவோம் அந்த உணவு குழாய் விரிவாக்குனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாப்பிட முடிகிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஆப்ரேஷன் செய்து தான் சரிப்படுத்த முடியும் பட் அது வந்து ஆப்ரேஷன் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரை செய்ய மாட்டோம் ஒரு வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு சின்ன டியூப் விட்டு ஃபீடிங் ஜெஜனாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சா உணவு போகிறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி அந்த டியூப் வழியாக தான் அந்த உணவு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு ஆறு மாதம் பண்ணுவோம் அந்த பண்ண பிறகு திருப்பி ஒரு வாட்டி நாங்கள் எக்ஸஸ் பண்ணி அந்த உணவு குழாய் எந்த அளவுக்கு அடைப்பு இருக்குது அந்த இறப்பை கரெக்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையா அது பாதிப்பு இருக்கா சப்போஸ் இறப்பைக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னா அதையே நாங்கள் கொண்டு வந்து கழுத்தில் உணவு குழாய்க்கு தச்சுட்டாக்க பொதுவாக பேஷண்ட்ஸ் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட முடியும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உணவு குழாயும் மற்றபடி இந்த இறப்பையும் ரெண்டுமே பாதிச்சுருந்ததுன்னா பெருங்குடல் எடுத்து கோலோ பிளாஸ்டி அப்படின்னு அது சிறு குடலுக்கும் உணவு குழாய்க்கும் ஒரு லிங்க் பண்ணி பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் அது இல்லாமல் இந்த ஆப்ரேஷன் சில வாட்டி ஸ்டேஜில் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக பண்ண வேண்டி வரும் அது ரொம்ப நீண்ட நாள் எடுக்கும் அதில் சக்ஸஸ் ரேட்டும் ஓரளவு தான் இருக்கும் மற்றபடி ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கழுத்தில் கூட முழுங்க முடியாத ஒரு கழுத்தில் கூட உணவு குழாய் இல்லாத
ஜென்ரலி வந்து இட் டசன்ட் லீட் டு கில்லிங் ஆஃப் த பேஷண்ட் பட் அதே நேரத்தில் நிறைய கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகுவாங்க அது அச்சம் முழங்க முடியாமல் சாப்பிட சாப்பிட முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை வரும் அது வந்து மாத கணக்கில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எக்ஸ்ரேஸெல்லாம் எடுத்து பார்த்து எந்த அளவுக்கு உணவு கூட பாதிச்சுருக்கான்னு பார்த்து முடிஞ்சால் டைலட்டேஷன் அதாவது ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் அது உணவு கூட விரிவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டி வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது இறப்பை கொண்டு வந்து கழுத்தில் லிங்க் பண்ணுறதோ இல்லை பெருங்கூடல் சிறுகூட்டல் பெருங்கூடல் லிங்க் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி கோலோப்ளாஸ்டின்ற ஆப்ரேஷன் செஞ்சால் தான் அவங்க திருப்பி பழைய மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு பட் அதே நேரத்தில் இந்த பேஷண்ட்ஸை நாங்கள் ஒரு சைக்காட்ரி இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு அனுப்புவோம் ஏன்னா எந்த சூழ்நிலையில் அவங்க இந்த மாதிரி ஆசிட் குடித்தாங்கன்றது கண்டுபிடிச்சி அதுக்கும் தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் நன்றி For more updates and videos subscribe our YouTube channel The Gastro Specialist